Большой привет всем моим подписчикам, зрителям и гостям, и всем, кто сейчас смотрит это видео. Я очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. Надеюсь, вам будет интересно и полезно. А вслед за пустыми баночками я решила почистить свою декоративную косметику. Мое косметическое семейство ожидает в скором будущем пополнения, и для этого пополнения мне необходимо освободить место. И для этого я решила избавиться от ненужной мне уже на данный момент, от того, что мне не нравится, то, чем я не пользуюсь, либо это что-то уже перестало существовать. В общем, я решила избавиться от всего лишнего. Ну и к тому же я искренне верю в тот факт, что для того, чтобы в нашу жизнь пришло что-то светлое, хорошее и новое, нужно периодически избавляться от того, что вам уже не нужно, что вы не используете и что уже не является частью вашей жизни. Собрала я для этих целей аж вот такую вот огромную косметичку. Там очень много продуктов, всяких разных, и декоративная косметика, в основном декоративная косметика, и еще немножко туалетные водички, которыми я не пользуюсь, которые я решила отдать. Так, если вам нравится подобного рода видео, то оставайтесь со мной. Итак, с чего же мы начнем? А начнем с помады блесков. Я решила отдать, подарить, либо выбросить достаточно большое количество продуктов для губ. Давайте начнем по порядку. Во-первых, я за последний год я заметила, что я совсем перестала пользоваться продуктами, такими как блески, либо бальзамы цветные для губ. Ну вот не знаю, не не пользуюсь, не тянется у меня к ним рука. Мне больше нравится сейчас пользоваться помадами и достаточно плотными оттенками, и плотными текстурами. Осенью, зимой и весной плотнее, летом прозрачнее, но тем не менее. Поэтому я решила раздать кому из моих девчонок, либо сестре, либо еще кому-то понравится. Вот такие вот два... Продукта от Литуаль давно-давно покупала, года, наверное, два назад, может, полтора. Это бальзамы для губ, вот этот почти полный, с этим я пользовалась. Они полупрозрачные, вот этот практически не дает никакого цвета, вот этот вот как в тюбике примерно цвет дает. Ну, вот они лежат, не пользуюсь, уже, наверное, больше года я ими не пользуюсь. Думаю, ну что они лежат, зачем они лежат, у меня киснут, отдам. То же самое вот с этим блеском от Фаберли. Сам по себе блеск неплохой, у него удобный спонжик, небольшой, маленький. Единственное неудобно, что при нанесении на него наносится очень мало продукта и приходится часто кисточку макать в блеск. Вот такой вот полупрозрачный оттенок с огромным количеством блесток. Ну вот не нравится мне и все. То же самое вот про этот блеск с корейской косметики, которую недавно показывала и говорила, что я им не пользуюсь, потому что он... Идентичен блеску от Faberlic, вот они два просто одинаковых блеска, один чуть-чуть розовее, другой прозрачнее, с одинаковым количеством блесток, ну вот перестали мне нравиться подобные продукты. И тоже блеск, бальзам или что это, максималип, максимайзер, это от Faberlic, не знаю, есть ли он сейчас еще в каталоге, вот с такой большой кисточкой лопаткой. С шоколадным ароматом и с огромным количеством блесток. Далее идут вход помады. Избавляюсь я от некоторых помад. Три штуки от Faberlic, одна от Reflame. Избавляюсь... Почему? Потому что просто перестала пользоваться данным цветом. Вот эта помада, она очень хорошая у Faberlic. Я не знаю, по-моему, она уже вышла из каталога. Конкретно вот этот оттенок мне... Очень нравится, как она ложилась на губы, как она на губах лежала. Но вот этот вот такой конкретно темно-шоколадный оттенок, я им перестала пользоваться. Мне кажется, что он слишком, как бы так сказать, старит, что ли, мое лицо, меня. В общем, разонравились мне подобные оттенки. То же самое с помадой тоже от Faberlic, которая сейчас уже, по-моему, тоже нет в каталоге, а можно только найти в распродажах. Это вот такая помада, она как бы ее нужно оттуда доставать кисточкой, что также не очень удобно. И тоже у нее такой коричневый цвет такого красного дерева, больше, конечно, коричневый. И на моих губах он коричневый. 
Тоже отдам, кому будет нравиться пользоваться. То же самое с помадой Арифлейм перестал нравиться. Оттенок, вот он. Здесь стоит, не пользуюсь. Хотя помада от Арифлейм тоже очень неплохие, но это старая версия. И помада очень известная у Фаберлик из серии i 2 47 38 по-моему, молочный шоколад. Все, ее, все от нее в восторге, все ее хвалят. Но мне не понравилось, как она лежит на губах. Мне не понравилось, как она себя ведет. В общем, хоть и запах у нее приятный, не пользуюсь. А что, зачем она будет лежать, если я не пользуюсь? Далее еще три помадки. Это из Дебора Милана. Карандашик был. Как-то не пошел. Один карандашик я использовала до конца. Этот у меня не очень пошел. Он с блестками. Вот так вот он не очень равномерно наносится. Оранжевый цвет. Такой достаточно летний. Но вот что пролежал два лета ни разу не использованный. Далее помада от Faberlic из серии Экзотика. Мне нравится очень эта серия, но конкретно вот этот цвет меня разочаровал. 4372. Он розовый, но он с блестками. В общем, он не очень... И вообще она сломалась. Вообще она сломалась. Я ее, наверное, просто выброшу. Он не очень равномерно наносится на губы. В общем, оттенок 4373, по-моему, вот тот я люблю, тот я покупаю в большом количестве, у меня еще в запасе лежит, это мой самый любимый летний цвет. А вот 4372 не очень удачный оттенок. Ну и отдам помаду от Faberlic, которая супер устойчивая и стойкой серии. Если честно, я не знаю, очень многие в этой помаде восхлавляются, поют ей оды, не понравилась она мне. Не ее аромат, аромат меня немножко так отталкивает, не очень мне приятен. Не то, как она лежит на губах, да, наносится она очень мягко и очень, а, вот как масло она такое, очень, вот такой вот у нее цвет, очень мягкий. Но по истечении какого-то времени а, она начинает, от мимики губ, она начинает просто крошиться, она начинает смотреться... Отвратительно, может быть, это только на моих губах, может быть, я что-то неправильно делаю, все возможно. Но мне не нравится, я не пользуюсь. И что еще немаловажный факт, в оттенке 46-40 присутствуют очень крупные серебряные блестки. Вряд ли вы сейчас их увидите, как-то их не очень видно, но... Они есть, и когда по истечении времени помада э, становится такой вот матовой, как бы убирается вот этот сатиновый блеск, она впитывается в губы, на первый план выходят вот эти серебряные блестки. Они крупные, их очень хорошо видно, особенно в электрическом освещении. И становится похоже, ваши губы становятся похожи, знаете, на новогодний шарик, который вот, например, красный шарик, обильно посыпанный серебряными блестками приклеены такой. Но на новогоднем шарике это смотрится уместно, на губах это смотрится абсолютно неуместно. И вот эти вот серебряные блестки мне не нравятся в этой помаде, поэтому в мусорку. Далее я покажу несколько продуктов для лица, которые я также куда-нибудь дену. Это первый от Катрис Sun Glow матирующий бронзер. Вот так выглядит. Давно-давно его покупала. У меня в оттенке 0,20. Вот такое вот. Ну, я им попользовалась, конечно, какое-то время, но все равно, как бы, до конца мне не нравится оттенок. Мне кажется, он такой вроде бы коричневый, а на лице немножко отдает кирпичным и уходит в рыжину. В общем, не очень для меня удачный оттенок, хотя камера как бы показывает его достаточно коричневым. Но отдам, тем более у меня сейчас есть еще другие варианты, а этим я не пользуюсь. Также пойдет кому-нибудь либо в мусорку. Вот такая вот э, китайская подделка под Benefit. Это была одна из первых моих покупок на AliExpress года, наверное, три назад. Вот эти вот румяна одни я уже отдала. А эти у нас здесь хула, королиста и Даллас. Такие очень известные названия. Ой, блядь. 
Достаточно неплохие оттенки, я ими даже пользовалась. Ну, конечно, это все выполнено очень-очень. Кисточка, которая была в комплекте, я ее просто сразу выкинула. Ей невозможно было вообще ничего сделать. Она вся была кривая, косая, в общем, ужасная. Сами румяна очень мягкие, они крошатся, достаточно пигментированы. И неплохие у них оттенки. Но, знаете, так побаловаться можно начинающим, э, начинающим девочкам, которые начинают краситься только. Но вот я ими уже набаловалась, поэтому пусть дальше идут кому-нибудь баловаться. Все-таки попробовав еще один раз на лицо, решила я отдать вот этот вот биби крем потому что все-таки жирнит мое лицо, очень быстро оно начинает блестеть, светлый оттенок, который высветляет мою кожу. У меня сейчас есть чем пользоваться, поэтому отдам. Еще один продукт, который пойдет куда-нибудь, либо в мусорку, это корректор от Airton от Faberlic. Я брала его по распродаже, там был только один цвет, и вот именно с цветом мне не угадалось. Цвет достаточно темный, по-моему, бежевый он назывался. И, в общем, мне он оказался темноват и желтоват. Видите, он и желтит, и темнит. Поэтому наносить его куда-то там под глаза, либо на лицо, либо еще, мне не очень его понравилось. Поэтому буду его от него избавляться. Далее пойдет у меня для моей сестры гель для бровей, тушь для бровей корейская, которую тоже недавно показывала. Оттенок светлый мне. Поэтому она немножко светлее меня, поэтому отдам ей, возможно, ей понравится. Далее покажу немножко теней, которые тоже решила отдать первые тени. Это от Faberlic Eye to Eye из серии кремовые тени. Там было несколько оттенков таких. Я взяла коричневый, но мне он не понравился. Это какой-то слишком, слишком бронзово-коричневый. Вот так вот он выглядит. Я пыталась его пару раз э, наносить на глаза, но мне абсолютно не понравился, как этот цвет смотрится на моих глазах. Он делает их какими-то больными, какими-то воспаленными. И, в общем, пару раз пыталась, потом стирала и больше, больше не пыталась. Далее уйдет кому-нибудь палетка для глаз от Эльф, вот так она выглядит, Little, Little Black Beauty Book, теплая версия, я ее покупала достаточно давно на iHerb, когда заказывала, делала заказ косметики Эльф, выглядит она следующим образом, здесь у нас небольшое зеркало и вот такие вот оттенки. В принципе, оттенки достаточно неплохие, очень вот с этой стороны, где зеркало, очень много таких коричневых, нюдовых оттенков. Оттенков и их разнообразная палитра от светлых до темных. В, на этой стороне вообще разнообразные розовые, синие, фиолетовые, желтые, зеленые. В общем, делай макияж, но, как говорится, не хочу. Но вот не хочу пользоваться этой палеткой. Как-то не тянется у меня рука, тени не сильно пигментированы. Но стоила эта палетка, по-моему, 5 долларов, поэтому и года два назад я ее покупала, поэтому вот попробовала. Достаточно пигментированы на самом деле некоторые оттенки. Попользовалась ей какое-то время, но вот что-то не тянется у меня к ней рука. Сейчас у меня достаточно много. В общем, эта палетка, мне кажется, идеально подойдет вот так же для начинающих для начинающих девочек, которые только начинают краситься, чтобы понять, какими оттенками, какие оттенки им больше нравятся использовать, какие им идут, какие не идут, и просто пробовать делать какие-то макияжи, так сказать, с акцентом цветным. И бюджетно, и качественная на, свою, на свои деньги, и много оттенков сразу все в раз. И вот такая компактная, очень удобная, красивая, можно взять с собой, она такая как под кожу, сделанная, в принципе, неплохая, но я не пользуюсь, поэтому я решила ее от нее избавиться. Следующая палетка, это одна из моих самых первых палеток, вообще таких больших, и которую я заказывала также на китайском сайте, еще тогда это был сайт Taobao, тогда еще Алиэкспресса я не знала, лет, наверное, 5 назад это было, может, даже больше, 
Может и больше. Открываем. Здесь у нас зеркало. Его я вам показывать не буду. И здесь вот такие вот оттенки. У нас в основном здесь, конечно, нюдовые коричневые оттенки. Но э, есть ряд вот серых с голубым немножко. Очень много бордовых, красных вот в этой части оттенков. Некоторые оттенки, как вы видите, до дырочки я уже использовала, до ямочек, до дырочек. В принципе, я ее очень долго пользовалась, и она мне нравилась, она меня устраивала. Вот эти вот оттенки, их пигментацию. Ну, тогда я была не сильно искушенная тенями другими, другими фирмами и так далее. Но вот эта вот палетка мне нравилась. Сейчас... Просто лежит без дела, я думаю, пора ее кому-нибудь отдать, чтобы она уже не лежала без дела и ей могли пользоваться. И последняя палетка тоже из серии многофункциональных палеток, которую я также заказывала с китайского сайта. Это уже с AliExpress, по-моему, или с Taobao. В общем, тоже года три назад я ее заказывала, она мне тогда э, безумно нравилась, и очень я ее ждала. Огромное зеркало, и здесь вот такая вот палитра. Здесь четыре э, разноцветных, то есть в разных цветовых гаммах, коричневые, зеленые, синие и серо-черные оттенки. Далее мы открываем следующим вот образом, сейчас я выложу кисточки всякие, чтобы они не упали. И далее, что мы видим? Еще тени темные. Это кремовые, серебристые тени. Дальше помады, блески. Дальше, э, как это называется? Румяна, пудра, румяна, помада, блески, тени и тени. В общем, достаточно долго я и пользовалась. Так получилось, что она ко мне пришла, и я сразу уехала на несколько месяцев с мужем в другой город. И взяла вот только, на самом деле, ее одну из всей косметики, из теней. Тогда я тоже была, только начинала вот набирать себе коллекцию теней. И вот эти тени были достаточно неплохие. Вот коричневыми оттенками я много пользовалась. Мало пользовалась синими, фиолетовыми оттенками. Серыми пользовалась, зелеными пользовалась. Что-то в ней нравится, что-то не нравится, как и во многих палетках подобного плана. Пудра не подходила мне совсем. Она очень светлая, белая. Вообще сейчас она какая-то грязная. Вот такая вот, очень выбеливала выбеливает лицо румянами тоже пользовалась немножко неудобно их отсюда набирать было но тем не менее румяна тоже вот этот розовый мне как бы в принципе нравится до сих пор но из-за одного розового цвета румян я всю палетку в косметичке держать не могу слишком много места она занимает и подобные оттенки у меня уже появились румян далее блески помады на самом деле ни о чем не сильно мне нравились не лежали на губах некрасиво смотрелись не пользовалась и вот эти вот два кремовых оттенка которые тоже непонятно как бы я как тенями я ими не пользовалась вот такие вот а, яркие просто вырви глаз Периодически я делала небольшую стрелочку либо серебряным, либо золотым оттенком, но это максимум, как я использовала эти два оттенка. Какие-то оттенки мне не нравилось, что они просто при растушевке уходили в грязь. Это, например, вот этот вот оттенок фиолетовый, он при растушевке получался как какое-то грязное немножко пятно с абсолютно каким-то фиолетовым подтоном. В общем, мне совершенно не нравилось, как он смотрелся на глазах. Опять-таки, когда я ее получила, я ей пользовалась, ну, наверное, полгода точно только ей. Она мне очень нравилась, она меня устраивала, и я была довольна. Довольна была вот этим количеством оттенков разных, что можно, в принципе, и зеленый макияж, и коричневый, и серый, вот основными, которыми я пользовалась. Но опять-таки сейчас у меня появилось другое многообразие, и эта палетка теперь мною не используется, поэтому пришло ей время покинуть мое косметическое семейство. 
Это была вся косметика, от которой я планирую избавиться, отдать, либо выбросить, либо подарить, либо еще что-то с ними сделать. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, вам было интересно. Всех люблю, всех целую, всем пока!